Welcome back to a new French lesson with Bradley Cooper. So now uh, Bradley Cooper is just slightly older, about one year older than in the previous ones. By the way, if you're new here, this is a uh, French lesson with Bradley Cooper number six, but you do not have to watch them in order, so you can perfectly watch this one first. Um, it is a lot less embarrassing than the previous ones that I have been making, just because, well, the whole sexiest man alive thing is now Behind them, uh, Nico Saliagas, who is again interviewing Bradley Cooper, has gotten over it and now Bradley Cooper has been nominated for an Oscar. So this interview is a little bit more serious in tone than the previous ones. A lot more serious, actually, than the previous ones. Without further ado, let's hop right into this French lesson with Bradley Cooper. Je reçois ce matin à Paris Bradley Cooper, dans les incontournables sur Europe 1. Ça va, Bradley? Oui, je suis tellement content d'être ici avec vous. Hein. J'ai l'impression que... Contente again. Je suis tellement content d'être ici. Paris, oh, je peux pas... tutoyer. Hein. Mais oui, on va oui, se tutoyer. Okay. On va se tutoyer. Il n'y a pas de différence en anglais. Il n'y a pas de tutoiement. Non, non, non. non c'est français. Pas, ouais, ouais. Voilà, on s'est interviewé quelques fois, donc on va dire que le tutoiement, il est invitant pour l'auditeur et non pas excluant. So, tutoiement invitant versus excluant. That sounds like something that a language coach or language teacher would know about. Uh, so, for the record, tutoiement is whether you use tu or you use vous. Now they are going to use tu uh, instead of vous. That was what they were discussing before. Um, uh, Nico Saliagas is saying this tu, uh, incluant versus excluant as if it was some real thing. I assume it is some radio uh, knowledge. I had no idea. I looked it up. I did not find anything. But basically, bottom line, they are going to say tu to each other because they have met before and they are in a friendly setting. Tu arrives avec un nouveau film, Bradley, Happiness Therapy, de, de David Russell, avec Jennifer Lawrence, et avec Robert De Niro, Chris Tucker, un super casting, ouais. où on a l'impression que tu passes encore une étape dans ta carrière, puisque tu es nommé aux Oscars, tout le monde reconnaît la qualité du film. Tu t'étais beaucoup préparé pour incarner un personnage complexe comme celui de Pat Solatano, qui est un homme qui va rencontrer euh, un désespoir et un drame dans sa vie un matin. Il va rentrer chez lui et il va juste réaliser que sa femme le trompait. Euh, sur la chanson de mariage en plus et à partir ouais. de là il va devenir un peu fou il va être euh, interné et en sortant il va essayer de reconstruire sa vie chez ses parents tu t'es beaucoup préparé pour ce rôle oui so basically Nico Salegas was summarizing the movie and asking Bradley Cooper if he had to prepare a lot for this role. c'était une chance pour moi hein. j'ai jamais arrivé à une caractère comme ça pour moi je vais dans, 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 devant les caméras mm-hmm. c'était vraiment so c'est jamais arrivé, or something, uh, I think he wants to say, ça m'est jamais arrivé de jouer un personnage comme ça. Un caractère is a false friend, un caractère in French is a personality, un personnage is a character. Bon, la confiance de mettre en scène avec moi pour ce rôle de Pat. Mm-hmm. Et oui, on fait beaucoup de travail avant. Hein, et euh, je suis allé au euh, Institut mm-hmm. pour quelques jours. Euh, aussi, j'ai, j'ai regardé beaucoup de documentaires de les gens qui 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 a le de pr- In French, we don't have delay. It automatically becomes day. So, beaucoup de documentaires des gens. Mm-hmm. T'es allé voir des dépressifs dans une clinique psychiatrique euh, Oui, mais mais euh, oui un peu. Mais euh, j'ai quelques amis qui qui a le même le même euh, truc euh, bipolar. Mm-hmm. Et qui ça, sont bipolaires. Oui, c'est bipolaire. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai 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 fait des études avec avec eux beaucoup. Mm-hmm. Aussi, le maître en scène, son, son fils, euh, il a le même problème. Mm-hmm. Uh, et j'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Mm-hmm. Et aussi, on. You would rather say, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. For I spent a lot on of utilise time l'imagination. Et aussi, on, on, fait, on, on, on pense euh, les choses qui se passent dans ma vie, mm-hmm. personnellement. Penser à quelque chose. So, je pense aux choses. It's like à les, is au. Je pense aux choses qui se sont passées mm-hmm. dans ma vie. Mm-hmm. Et on fait tout ce qu'on peut pour. Uh, pour euh, réaliser le, 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 euh, le réalité de le, le mec, mmh. le, le personnage. Oui, parce que les personnages sont très réels. Oui, c'est ça. Pas dans Et le maître en scène, il veut, il demande que les gens ne, ne fassent pas de acting. Mmh. Ne pas jouer. Donc, so, il demande que, and then you have to use the subjunctive. So, il demande que les gens ne jouent pas ou que les gens ne fassent pas de l'acting. I, you can't actually say that in French, but I wanted to illustrate the... Uh, The subjunctive. So, il demande que les gens ne fassent pas ça. Mais pas jouer. On joue pas. On doit vraiment euh, croire 
que le, le truc est réel. Hein. Quand tu es bipolaire, tu es un vrai bipolaire. Oui. <rire> et ma mère, elle m'a dit que ouais, c'est comme toi, hein, quand, quand elle a vu le film. Ah oui, mais c'est toi. En fait, c'est toi. <rire> en fait, j'ai rien à faire. <rire> He meant to say either j'ai rien fait, so I didn't do anything, or j'avais rien à faire. I didn't have anything to do because he's referring to how real it was to uh, play this role. It's not really like acting; it's more like being oneself, according to what he's saying. <laughs> bah, tu tu, tu n'as jamais été dans cette situation, entrer chez toi et trouver ta nana ou une ex copine avec un autre. Ta nana, so it means your girlfriend. Or nana can mean woman or girl or girlfriend. It's a slang word. Please use it, of course. Non, non, ça, j'ai la chance. Hein, oui. parce que tu non, touches du bois quand tu dis oui, ça. Oui, 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 exactement. Hein, avec, avec les deux mains. <rire> bon, alors, il y a une chanson qui, qui, a, qui est un déclencheur dans le film ouais. et qui te rend fou, euh, littéralement. Ouais, C'est ouais. celle-ci. Un déclencheur, uh, that's the actual word for trigger. A trigger, as in the trigger to this person, uh, this person characters bipolar things or not him but the character that he plays uh it's interesting because we don't see often this topic being discussed but yeah déclencheur is really the technical term for that and um, i don't know that many people actually know and people have a tendency to use trigger and triggered even in french <laughs> Ça... Arrête la chanson Ok, j'arrête la chanson. Et là, et là, vous allez rencontrer... Euh, enfin, et là, ton personnage va rencontrer euh, la, la sublime Jennifer Lawrence, qui ouais. elle-même... Est, est extraordinaire dans le film. Extraordinaire dans ouais, le film. Ouais. Elle est elle-même un peu timbrée. Elle oui, c'est ça. tout à fait... Euh... Ouais. Un peu timbrée, that means a little bit crazy. I put that slang, so maybe say un peu folle, or maybe ton... Crazy. Comme les autres filles, euh, ouais. elle, a une... elle dit qu'elle est nymphomane hein, ouais. et, et pourtant il va se passer quelque chose, elle va euh, te promettre euh, qu'elle va t'aider à, à reconquérir ta femme et, et vous, vous allez commencer un autre voyage, on ne va pas tout dire dans le film. Ouais. Comment on tourne avec De Niro C'est facile Il impressionne ou pas en fait, euh, c'est facile, mais, mais ça veut dire que ça, c'est un cadeau, parce qu'il euh, est mon ami maintenant, on a fait, déjà fait un film ensemble, les Medless, déjà, il y a l'histoire avant ça aussi, j'ai demandé des questions dans la vie, dans l'université, que c'était là, mm -hmm. et, euh, et, mais c'est facile euh, parce qu'il est réel. Mm -hmm. Quand on est en train de faire le tournage, mm -hmm. et je suis devant lui, mm -hmm. il, 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 tout ce qu'il dit, c'est la, la réalité, c'est plus facile pour moi. Mmh. Tu sais, mmh. si, si je joue avec quelqu'un qui fait de l'acting, on fait beaucoup de trucs, ouais. euh, tu sais, euh, qui est un peu plus qu'on a besoin, mmh. ça c'est pas... So, um, we can see with like this long, uninterrupted monologue by him, that he is very comfortable, again, with speaking about his uh, work as an actor. Uh, just a few things. Faire de l'acting, that doesn't exist, it would be just jouer un rôle. And quelqu'un qui fait beaucoup de trucs, so again, trucs which we had in the previous uh, videos, but plus de trucs que ce dont on a besoin. Or, he could have said, quelqu'un qui fait des trucs dont on n'a pas besoin. I'm aware that those structures are difficult, so it's only if you're an advanced student that you want to try to push yourself to have this elaborate grammar. As you can see, he doesn't know those structures and it's just fine for him. It works. Mmh. Ça, c'est pas bien. Oui, lui, il en fait pas trop, en fait. Pas trop. Mais comme hein. il est dans la vie, il est devant la caméra. Oui, oui, jamais, jamais. Il fait ce qu'il veut et, 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 et ce qu'il veut, c'est la, la réalité de, de, de la situation. Mmh. Mais quand même, dans cette situation, de le, il, il est joué bien, hein, c'est très fort. Mmh. Il, il, il fait beaucoup de choses. Il, il, il fait beaucoup d'émotions. Hein. Il, il, euh, il était énervé de quelques scènes. Et... I don't think we would say il fait beaucoup d'émotions. I would say il exprime beaucoup d'émotions. And, uh, il était énervé dans quelques scènes. Or maybe il était énervé par quelques scènes. In case he was uh, pissed off or he was uh, angry because of the scene. But if he was angry in the scene, that would be il était énervé dans quelques scènes. Ça, ça me frappe beaucoup. Hein. Mm -hmm. Quand qu lui, il, il, il arrive. Quand oui, j'ai tellement peur. Non, vraiment. Hein. Vrai. Euh, vraiment. Quand je rentre à la maison après le, football, le match de football, mm -hmm. tu te souviens, oui. et il était un peu énervé. Hein. Mm -hmm. Mais. Tout le monde était tellement peur de lui. Parce que... Tout le monde avait tellement peur de lui. So, avoir peur, to be afraid, it's like to have fear. Same thing as avoir faim, to be hungry, avoir soif, to be thirsty, and so on and so forth. Like, it's all a list of 
French expressions that with avoir and just the word, no, no article which you can learn. Parce il, est, il a la force, le mec. C'est est pourquoi il est, il est lui. Hein. Et comment tu, tu, tu gardes ta place Parce qu'aujourd'hui, c'est toi la star qui monte, c'est toi qui es nommé aux Oscars, tout le monde te reconnaît. Comment tu gardes ton statut face à un De Niro euh, qui commence à s'énerver, qui commence à, à occuper l'espace avec son talent Tu te dis, OK, low profile, ou je vais résister, je vais foncer dans le tas, je vais faire mon travail. Comment Now, this is really interesting because Nico Serrias literally said low profile in the middle of a French sentence. So the question is how Bradley Cooper uh, would behave or has to behave next to uh, someone like Robert De Niro, who's really, really famous, if he has to keep a low profile or if he has to just, you know, show up uh, and do the work. Uh, it's really interesting that Nico Serrias didn't find the French expression. Now that I think about it, I can think of a ton of expressions in English, but in French, I don't have one. It might be that it's just not something that the French do. Like I'm, I'm searching for my brain, but it's returning a blank. I think it's just not something we do, or maybe we do it, but we don't speak about it. It's not cultural for us to discuss these kind of topics. Comment on tourne avec des, des mythes comme ça, ou, ou alors c'est très simple. En fait, c'est simple parce que on. Il, 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 est un, il est un mec normal, tu sais. Et ça, c'est pourquoi il est spécial, dans mon avis. Ouais, mm. Parce que il, il, euh, ses, ses pieds, c'est dans le terrain toujours. So, this is really interesting. He's saying that um, it's easier, actually, to work with Robert De Niro because he's very simple and very real. And you just have to show up as yourself. And that's really interesting because I remember having had this conversation with Marion Altman on the Cultural Fluency podcast, which I'll put a link up here or here maybe. Um, and uh, you can watch it if you haven't already. But yes, uh, it seems to be that the higher the profile of the person, the easier it is to work with them. And that's something that you want to keep in mind in case you're intimidated uh, thinking of working with particular people that you're looking up to, if you're looking up to them, it's probably because they have this kind of humanity. Uh, of course, that would not apply if it's just a teacher that will have to grade you and you're not particularly looking up to them, or if it's your boss and it just happens to be your boss, but you don't have a particular admiration for them, that would be a different situation. But, you know, still something to keep in mind for the people you want to work with. Tu sais, il est il jamais... Il pieds sur terre, toujours. Sur pied, pied, exactement, c'est ça. Tu, il, ça fait 40 ans qu'il fait le film. We have this expression avoir les pieds sur terre, which you could translate as being grounded, literally to have your feet on the earth. Mm -hmm. well, he is in toile beaucoup des années, des années, mais il... This is interesting. He's saying that Robert De Niro is une étoile, which would be the translation of a star in French, but we mostly would say Robert De Niro est une star. The word étoile we keep mostly for uh, ballet. Change pas de mon, de mon expérience. Ça fait trois ans que je connais. J'ai fait le connaissance de lui. Mm -hmm. Il est. Ça fait trois ans que j'ai fait sa connaissance, pas j'ai fait la connaissance de lui. Le même, la même personne. Hein. Ouais, il ne sort pas de son chemin. Non, je, oui, jamais. Tu l'avais rencontré, Bradley Cooper, euh, quand tu étais encore étudiant. Tu lui avais posé une question euh, ouais. avec d'autres étudiants. Il se souvenait euh, de cette rencontre. Il nous en a parlé et, tout à l'heure. Il a dit que tu, ça avait été très, très touchant de revoir ces images. Ah. C'est quelqu'un de très pudique aussi, qui ne se livre pas. Est-ce que dans le métier que tu fais, euh, il y a une pudeur naturelle que tu dois garder pour toi, tes sentiments à toi, pour ne pas devenir fou, justement, pour ne pas être dans la surexposition, dans le surjeu permanent. Pour moi, euh, ma vie est normale. Mais, euh... So the question is about how to stay grounded when you're a star. And uh, Bradley Cooper is saying that he just has a À propos de ça avec toi ici, c'est spécial, mais... Mm. Euh, dans une journée normale, je fais comme tout le monde. Mm -hmm. Et ça, c'est pourquoi je ne sais pas pourquoi moi je, je peux faire ça, les autres ne peuvent pas. Mm -hmm. Mais pour, de mon avis, euh, c'est un choix. Peut-être à mon avis, mais pas dans mon avis, à mon avis. Aussi parce, parce que avant d'arriver là où tu es aujourd'hui, Bradley Cooper, euh, ça a été difficile aussi. Tu as fait plein de travail. Ah non, oui, bien de... sûr. Euh, des petits boulots, that's an expression you can uh, probably reuse. It means just basically small jobs here and there. Like one small job that Bradley Cooper keeps speaking about is when he was working in a hotel and once he had to carry uh, Leonardo DiCaprio's suitcase. I think he's going to speak about it later. Ça reste difficile, hein? T'as porté les valises de DiCaprio euh, <laughs> dans un... There you go, it's Nico Saliagas. C'est un hotel. <laughs> ouais, c'est pas longtemps, hein, ouais, ouais. J'avais 25 ans... Hein. He means to say, he says, c'est pas longtemps, but it should be, it's in the past. So it should be, c'était il y a pas longtemps, or c'était il n'y a pas longtemps. You can skip the notes. Most people ouais, don't je, say. Bien, hein? Et aujourd'hui, t'en as 27. Ouais. <laughs> <laughs> 
complimenting uh, Bradley Cooper on the fact that he looks young. So, you know, Bradley Cooper is saying uh, it was when he was, that story with DiCaprio was when he was 25 and Nicholas Alegas is saying, and now you're 27, but actually he's coming close to 40, which is what they're discussing next. Ça te fait flipper les 40 ans? Est-ce que tu, tu as peur? Est-ce que ça te fait flipper? This is slang for are you afraid? And actually Bradley Cooper didn't get it, so Nicholas Alegas retranslated it as est-ce que tu as peur? Est-ce que ça te fait flipper? De, de, D'arriver à la quarantaine? Uh, je vais... La quarantaine, so that would be the 40s, like being in one's 40s, in French we would say avoir la quarantaine, it's a bit different because when we say la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, it means the age around, so around 30, around 40, around 50, it's not like the 30s, the 40s, the 50s, but it's the closest thing we have. Je veux les enfants, je veux avoir les enfants, mm. c'est ça, je veux avoir les enfants. Je veux avoir des enfants, some children. If you say je veux avoir les enfants, we get the impression that it's particular children that you have your eyes, your eyes on and that you've spoken about before. It's not what he means. He means to say that he wants some children, des enfants. Avant que j'arrive à être 40 ans. Mais tu peux les avoir après. So, il veut avoir des enfants avant d'avoir 40 ans. So, avant ou avant d'arriver à 40 ans. Après, crois-moi, c'est aussi un sentiment extraordinaire. Ah oui. Tu vas devenir fou. Ah oui. Ah oui. Fou. Tu ne vas pas dormir pendant plusieurs mois. Ah oui, c'est vrai. Combien de fois par toi Moi, elle a 50 jours, donc je ne dors plus. Oui, c'est vrai. Well, maybe an explanation as to why Nico Saliagas is not obsessed anymore with uh, random young people stuff. He has a child now, and she's 50 days old. He's not sleeping anymore. Well. <laughs> <laughs> um, film européen, évidemment. Happiness Therapy, tu as toujours des relations privilégiées avec la France, tu as fait des études à Aix, ouais. Quand, tu, tu pourrais vivre ici Oui, en fait, euh, en fait, je vais avoir les enfants et faire l'école ici. Si je... Tu voudrais les envoyer oui, à vraiment, ici Oui, vraiment, le seul truc c'est cher, hein. mon Dieu. Donc, il parle de encore vivre en France, de son désir de vivre en France et d'avoir des enfants en France, mais le plus grand problème est que c'est expensive, surtout les taxes. Euh, Aujourd'hui, oui, et puis ouais. les, les impôts, tu vas payer oui, beaucoup d'impôts. Oui, les impôts, taxes. Oh, ouais, ça. Tu vois que les plus grandes stars françaises partent à, à l'étranger ouais, aujourd'hui. Ouais. Sinon, on peut te trouver un passeport russe. Oui, peut bon. <rire> <rire> Comme Gérard de Oui, comme, comme, ouais. comme, comme. Right, so the joke here is that if, uh, if he wants to live in France and not have, not pay taxes, he can get a Russian passport. This is a direct reference to this man called Gérard de Pardieu. Uh, who was a famous, actually is a famous French actor, I don't know if he's still alive, uh, but a famous French actor from recent years who was believed to have gone to Russia or at least got a Russian passport and became a Russian citizen in order to avoid having to pay a lot of taxes in France. And it's a big topic of jokes among the French. And even Bradley Cooper knows it because it's in his industry. Comme Gérard Depardieu. <laughs> On a eu beaucoup de questions, évidemment. Je parlais avec Poutin. <laughs> avec Poutine. <laughs> Poutine. Right, this is a mistake that I've actually seen in class uh, back when I was working at the Vienna School of International Studies and we were discussing things like uh, international politics. Yeah, the uh, Russian leader's name is Putin and actually he still is a Russian leader even though he already was at the time. That's lasting a really long time, but anyway, his name is Putin. If you say Putin, it means something else. Um, and I'm go just going to trust that you know what he mean, what it means. No, pas Putin. <laughs> pas Putin. <laughs> <rire> Attention, ça, tellement ça, ça va te coûter peut-être un peu plus cher, mais, <rire> mais je Maintenant. pense que tu n'auras pas le passeport. <rire> mais bon. Bradley, euh, j'ai eu pas, pas mal de questions sur, euh, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, euh, notamment. D'abord, tu n'es toujours pas sur Twitter, toujours non, pas non, sur jamais, Facebook, non, tu te protèges de, de tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on doit attendre dans Very Bad Trip 3, c'est ce que me demande euh, un internaute. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut faire Qu'est-ce qu'elle veut savoir euh, Tu vas tourner à Cannes, à Monaco, ça va se passer ah, dans... On l'a déjà fait, hein oui. On l'a déjà fait, on l'a déjà fait en Mexique, mm -hmm. à Las Vegas, à Los Angeles. Mm -hmm. Ça va sortir. So, Hangover 3 is coming, et on l'a déjà fait, he means to say au Mexique, because it's a masculine country, so it goes with O, and it's an exception. Normally, all the countries that ends with E are feminine, you know, like la France, l'Allemagne, l'Italie, L'Espagne, etc., are feminine, and those that don't end with E, like les États-Unis, le Canada, um, etc., are all masculine. But le Mexique is an exception. It ends with E and it's masculine. So it's au Mexique. And if you're speaking about a city like Las Vegas, it should be à Las Vegas, à Paris, à Cancun, whichever city. Sometimes we also use à for islands. They are considered a bit like city if they're small. Le, le mois de mai, en fait, le fin de mai, c'est vite. Hein. 
Mais il y a, il y a, ça fait deux semaines, on a déjà fini. Alors, vous, et vous allez encore plus loin dans, dans, dans ce film C'est encore plus fou Même tu sais, on a déjà fini notre finir, fini. Fou. Euh, c'est différent, ah, c'est le troisième, c'est la fin. Mm -hmm. Ah, c'est la fin Ça, c'est la fin d'histoire. Ah. Hein. Et euh, il n'y a pas une, 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 une vie qui est perdue. Mm -hmm. C'est pas ça. C'est mm -hmm. une, une formule euh, différente. Mm -hmm. euh, mais euh, Mr. Cha, il, il est là encore. Mm -hmm. C'était bien. Mm -hmm. Tu te souviens, le mec, le chinois Bien sûr. Et, euh, il est fou, le chinois. Oui, il est fou. Tu te souviens du mec, mais que c'est ce souvenir de quelqu'un ou de quelque ouais. chose. Ouais. <rire> Oui, ça, je ne peux pas dire l'autre chose. Mais de, ouais. de, 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 pas la fin, la fin du film. Ça t'intéresserait de faire du cinéma en France avec des acteurs français J'ai envie. Hein. De Niro, il nous a dit qu que c'est Belmondo qui lui avait donné envie de faire ce métier. Et Jean Gabin, Travolta, il nous a dit. Jean Rayon aussi, il fait, euh, il fait un film avec lui, hein, Robert De Niro. Euh. So, il a fait un film avec lui, parce que, obviously, il parle de the past. Tu te souviens du film avec Jean Rayon Jean avait... Lequel Oui. Euh... Euh, tu te souviens du film euh, Renan. Renan, c'est ça. Ouais, ah, ce que tu dis. Ouais, il ouais. aime. Toi, tu voudrais tourner avec quel acteur français ouais, je, euh, Jean Desjardins, il est bien. Guillaume Canet aussi. Euh, Marion Cotillard. Euh, aussi, il, est une, une, il y a une fille euh, qui est euh, française, mais canadienne. Marie-José Cruz, elle est, oui, elle est, oui, elle est très elle grande est, actrice. Ouais. Une fille qui est française, mais canadienne. So, he said français, mais canadien. Which he um, clearly is not very up to speed with the adjectives and the gender, which is normal because you don't have them in English, so it's complicated. As you can see, if the other person is not being, uh, is not trying to be out to get you, it goes very smoothly if you get the genders wrong. Unlike what happened in the previous video with actually the French person who got one gender wrong and was immediately called out by the other French people. So sometimes how serious a mistake is depends on how much. Uh, of an annoying person the other uh, the person you're talking to is uh, if they are have some grace uh, it's going to be a really a lot easier for you than if they are out to be annoying which you know happens sometimes if you're for example applying to become a french teacher in, or trying to pass an exam or something like that so it's something you want to keep in mind like what level of Uh, bad faith or um, annoying, I <laughs> annoyingness, I don't think that's a word, but what level of, how annoying is the other person going to be that you're talking to? Because that will, need, that will need to affect how correct you want your French to be and therefore how much coaching you're going to want to go through. Une très bonne actrice. Ouais. Aussi Mélanie Laurent. Mm -hmm. euh... Tu es nommée également aux Oscars. Ouais. Et comment tu le vis tu... Ça te fait peur ou tu fais comme si tout ça n'existait pas Non, je ne fais pas peur. Tu fais comme si non. tout ça n'existait pas Non, mais c'est vraiment... Mais c'est pas, ça n'existe pas. Ah. Ça existe. Hein. Oui, je suis ouais. tellement content d'être ouais. là-bas avec tous les autres, les autres quatre, quatre hommes. Mm -hmm. Mais regarde, Denzel Washington, Hugh Jackman, Joaquin. So, in French, you shouldn't be saying les autres quatre hommes. You should be saying les, les quatre autres hommes. So, the other four men... In French, it's in the other way around, the, les quatre autres hommes. C'est la mais folie. Daniel Delos, mais c'est la folie. Et Bradley Cooper. Mais c'est la folie. <rire> <rire> Comment tu gères rien qui arrive. Mais la bonne chose, c'est euh, pour moi, mais euh, je, le tournage que j'ai fait, j'ai beaucoup de, euh, de confiance de ça. Mm -hmm. je, je sais que j'ai vraiment... Euh, met... I think he wants to say, j'ai beaucoup confiance en moi ou j'ai vraiment confiance en moi so I have a lot of self-confidence comme mon corps dans cette, cette rôle ton âme et ton corps oui oui c'est ça mm. et, et je, je, je... c'est ça j'ai mis mon corps it might have been meaning j'ai mis mon cœur I think we have discussed this already in the previous video le corps is the body le cœur is the heart and of course it's fundamentally different so be careful when you pronounce French you want to practice your vowels le corps versus le cœur je suis content euh, d'être avec les, les, les... avec les autres. Oui, c'est ça. Content d'être avec les autres. Another day, like you know, it's not a big mistake, but I'm just. Quoi qu'il advienne. Je ne suis pas comme oh non, je sais, c'est pas, c'est pas possible. Mmh. Tu, tu comprends. Bien sûr, tu oui. sais que j'ai vraiment. Euh... Tu l'assumes. Si tu n'es pas là par hasard, tu as travaillé dur, tu es fier d'être là. Oui. Quel que soit le résultat. Oui, c'est ça. Si tu prends l'Oscar, tu sais que. So, tu es fier d'être là, you're proud of being here, quel que soit le résultat, no matter what the result is. I wanted to point that out because it's a really beautiful French sentence. Um, and I'll still speak about the Oscars. Tu vas remercier Oui. Mais je ne sais pas exactement. Hein. Oui, oui, oui. J'espère que je ne vais pas dans l'hôpital. L'hôpital, quand il m'a dit mon, mon nom. Hein. Bi en bipolaire. Avec oui. Des... <rire> oui, on ne sait ah, jamais ah, ce que ça va faire. So they have circled back to the topic of the movie and they're joking about Question, it. Question, avec des cachetons. D'ailleurs, je voulais te mettre un petit cadeau musical. 
they cash tone, it means some medication. It's also a slang word. So you want to say des médicaments if you're speaking in proper French. Là encore, histoire de te faire repéter les plombs à Paris. C'est pour toi. Ah non <rire> Bon, j'ai une autre question d'internaute qui, qui me demande à propos de, de ce film. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'embrasser Jennifer Lawrence euh, ah, j'ai fait ça à la fin du film. Oui, ouais, ouais, c'est oui. bien. Mais il ne faut pas tout dire. Mais bon, il ouais, y a, ouais, y a oui, un oui. baiser. Mais bon, ouais, c'est ouais. un vrai baiser cinématographique. So, something you want to be careful of with the word baiser. So, embrasser is the verb that means to kiss. Uh, originally, it means to embrace, as you can see, it's the same word family. But nowadays, in modern French, it means to kiss. And un baiser is a kiss. But be careful because baiser as a verb, it has it used to mean kiss, but now it has slid and it means to fuck. So you don't want that. You don't want to use this word wrong. Tu es, tu es Ça veut dire quoi? Euh, c'est on embrasse pour de vrai ou c'est un baiser cinématographique? C'est-à-dire c'est pour de faux ou au-dessus? Est-ce que tu es à l'aise dans les scènes d'amour au cinéma? Est-ce que tu aimes ça ou est-ce que tu le fais dépend, hein, avec de l'humour Oui, oui, euh, oui on, on, on rit beaucoup quand on fait ça. Je me souviens bien de cette, cette, cette scène parce qu'il était tellement froid. Il faisait froid. Il faisait tellement... Non. Right, faire froid. Il fait froid, il fait chaud. That's what you want to use to speak about the weather. Mais vraiment, c'était 3 heures du matin et on a fait beaucoup de choses. Je... Non, c'était 3 heures du matin. Il était 3 heures du matin. Journée avant, elle était te... on est... Tout le monde était tellement fatigué, tu sais, et aussi il faisait tellement froid, mais c'était pas, c'était pas romantique. C'était pas romantique. Du non, tout. non, non, et, non, non. Et pourtant au cinéma, vous allez voir, vous allez voyager et, et être très ému. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup du mariage gay en France, du ah mariage oui? pour tous. Yeah, so apparently this was taken when this this video was shot when uh, the uh, same sex marriage was being discussed in France. So that's the next topic that Nikos is bringing up. Est-ce qu'aux états unis ça fait partie des choses qui intéressent l'opinion publique de ce Oui, c'est un grand sujet. Hein. Mm -hmm. et ça dépend, de chaque État mm -hmm. peut faire le choix. Mm -hmm. et, euh, mais, mais il y a un grand mouvement pour euh, changer ça pour le, le pays en général. Toi, t'en penses quoi et Ici, en France, c'est comment euh... Ici, c'est manifestation pour ceux euh, qui sont contre et ceux qui sont pour le mariage pour tous. Oui, donc il y a eu beaucoup de démonstrations. Il y a eu, je pense, 3 millions de personnes qui ont démontré contre against... Same-sex marriage in France, which out of 65 million of French people, it's not huge, but, you know, kind of worrying to think that this is <laughs> the reason why people complain, like, as if they don't have any other problems. So Nico Saliagas is wanting to know which side Bradley Cooper is in, because from his perspective as a Frenchman, there's like, yeah, pros and cons, and uh, it's not like it's something with a big silent majority, which it is, but... Bradley Cooper speaks about it in a really nice way. Ouais. On propose un référendum. Et toi, en tant qu'artiste, en tant qu'esprit ouvert, t'en penses quoi De mon avis, euh, oui. Ça, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas. Tu pourrais incarner... Right, so, literally saying, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas. I mean, it means to say, ils ne peuvent pas, so they can't get married, right? So, yeah. I don't need to comment some more on that. Next question... Nico Saliagas is asking if Bradley Cooper would be able to play a gay man uh, as a role. And on est un gay au cinéma ou un personnage qui n'est pas du tout dans ton état d'esprit. Si je veux jouer ça, oui, j'ai déjà. Surprise, surprise, he actually already did it. Valentine's Day, c'est une comédie. Ah oui, c'est vrai. Moi, si j'ai fait ça avec Julia Roberts, le premier film que j'ai fait, c'est une comédie qui s'appelle Wet Hot American Summer. J'ai fait, j'ai fait une scène d'amour avec un homme en fait. Et alors, ça, c'est, j'imagine, il faut. So, how was it? He actually had a love scene with a man in a previous movie. So Nico Saliagas is very curious now because get some leftovers of the previous state of mind he was in, I guess. I don't know. Pour le faire, Beaucoup de préparations. Ouais, ouais, ouais. <laughs> pour, pour que ce soit naturel. Ah, on me fait <laughs> signe. C est, c est... So in order to play a gay man, you have to get prepared a lot. Or maybe don't cast a cis actor in a queer role, but hey, what do I know? Merci infiniment. C'est bien terminé l'interview comme ça. Ah oui, c'est exactement comme ça. C'est exactement l'image. Allez tu veux, voir. Tu veux, tu veux. Happiness Therapy. Euh, franchement, c'est le film où l'on découvre le même Bradley Cooper, mais en version 2.0. Merci infiniment. So, Nico Saliagas is saying that Bradley Cooper is Bradley Cooper 2.0 in Happiness Therapy. I do feel that this interview is indeed having us enter a Bradley Cooper 2.0 era where the interviewers are taking him a little bit more seriously he's also coming off as more mature and i think the fact that he comes off as more grounded and he speaks a bit more slowly 
that actually allows the grammar mistakes to stand out more to me because I'm a French coach and I'm a bit obsessed with the language, but also it does make him come off as more grounded, more confident, more of a man that you have to take seriously, or at least he is being taken seriously by the interviewer in this video, even though it's this, literally the same guy as before, and he also, as you will see, is taken seriously um, in the next couple of videos that we will look into. So very happy to see that. That gives us an opportunity to have actually serious conversations about the French language and not be uh, embarrassed by, well, you know, because you probably saw the previous one. If you didn't, I'll put them up here. Uh, you find them in the cards. Um, yeah, if you are serious about learning French and you don't have yet my French Fluency Starter Kit, you will want to download it right here, um, right here, well, in the description below. And as a reminder, if you don't know that yet, I will make more of these videos and I go live every Sunday at 1 p.m. Eastern. So please join me uh, for the live. There is always a new topic. You always have a worksheet, which is available on my Telegram channel, also linked below. Um, and yeah, there will be a lot of nice new things upcoming. So I look forward to seeing you again on this channel. Bye.